In diesem Video stellen wir uns die Frage, ob ein Online-Kurs die richtige Wahl für dein Business ist. Irgendwann vielleicht kommt die Frage, braucht mein Geschäft überhaupt einen Online-Kurs? Ist das eine gute Idee? Lohnt sich der ganze Aufwand, das Geld? Vielleicht das Equipment, was ich kaufen muss? Lohnt sich das überhaupt? Oder ist es eigentlich nicht wirklich nötig? Wenn du dir diese Frage stellst, musst du woanders ansetzen. Zum einen gibt es hier seit, in Deutschland seit einem Jahr das Problem, dass wir eben nicht mehr regelmäßig verkaufen können. Die Geschäfte werden einfach zugemacht. Also einfach zugemacht, hört sich so gemein an. Nein, also Geschäfte werden zugemacht, einfach Lockdown, Pandemie. Ähm, muss sein, keine Frage. Also es wird einfach alles runtergefahren, zugemacht und das Geschäft tendiert gegen Null. Ja? Man kann einfach nicht mehr so verkaufen, wie man es gewohnt war. Also selbst darauf kann man sich nicht verlassen, dass du nur dein Geschäft offen lassen kannst. Dementsprechend lautet hier die Antwort ja. Ne? Es wäre eine gute Idee, über übers Internet zu verkaufen, weil das ist wirklich 24-7 da. Und äh, die Chancen stehen gut, dass es auch während der nächsten Pandemie, wenn noch mal so etwas aufkommen sollte, oder egal was, dass es das Internet auch weiterhin gibt. Also von daher ist es eine gute Idee, in irgendeiner Art und Weise mit seinem Geschäft online zu gehen. Also könnte ein Lebensmittelhändler, könnte äh, seine Produkte online in den Shop einstellen, sodass man die kaufen kann und dann nur im Geschäft abholen muss, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Ne? Oder ähm, ja, es gibt Coaches könnten das Ganze per Zoom machen ne? oder ja, und könnten dann ihren Kunden das, das Gespräch aufnehmen. Das wäre vielleicht auch eine tolle Möglichkeit, weil dann, man kann vielleicht nicht alles sofort erfassen und so kann man das Gespräch festhalten. Also hätte sogar noch einen Mehrwert für den Kunden. Also ja, in dem Fall macht das Online-Gehen definitiv Sinn. Die andere Frage, der zweite Aspekt, den du dir hier stellen musst, ist die Frage, was brauchen meine Kunden? Es geht ja immer letztendlich im Geschäft darum, deinen Kunden zu ja, dienen, in Anführungsstrichen. Ne? Was kannst du tun, um ihr Einkaufserlebnis zu verbessern? Und was kannst du tun, um sie glücklich zu machen? Ne? Was brauchen deine Kunden? Du musst ja die Bedürfnisse deiner Kunden in irgendeiner Art und Weise erfüllen. Wenn du jetzt keine Yoga-Kurse geben kannst, weil gerade Lockdown ist, weil es einfach nicht machbar ist, mit vielen Menschen in einem Raum zu sein, ja, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, Online-Yoga-Kurse zu geben. Und im besten Fall würden deine Kunden dann weiterhin die monatliche Gebühr bezahlen, sodass du nicht auf die Einnahmen verzichten musst. Also unterm Strich geht es immer darum, ob in irgendeiner Art und Weise du deinem Kunden das geben kannst, was er benötigt und was vor allen Dingen seine Probleme löst. Also bleiben wir einmal beim Yoga-Kurs. Wenn ein Kunde, ich sag mal, er hat Rückenschmerzen, kommt immer zu dir in den Kurs, du hilfst ihm, indem du ihm möglichst gute Übungen zeigst. Dafür bezahlt er monatlich eine Gebühr. Er kommt jede Woche, du, ihr macht immer zusammen Yoga, du vielleicht noch mit fünf anderen und ähm, du hast dadurch deine Einnahmen. Jetzt geht das eben nicht mehr. Was tun? Du stellst die Übung, die du für den Kunden, weil du den ja kennst, ne, stellst du online zur Verfügung. Ist ja nicht der Einzige auf der Welt mit Rückenschmerzen. Ne? Deswegen wäre es vielleicht eine gute Lösung, wenn dieser Kurs noch für zehn andere Leute verfügbar wäre. Ähm, die dir auch wiederum monatlich etwas bezahlen, weil du kannst ihnen ja immer Hilfestellung geben. Du kannst gucken, ob es richtig ausgeführt wird. Das kann man auch per Video machen im Notfall. Äh, du kannst aber auch einfach die Videos zur Verfügung stellen und derjenige kann sich dann austoben. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, die Idee dahinter ist immer, kannst du das, das Problem deines Kunden lösen? Und ja, damit könntest du es lösen. Und in dem Fall wäre ein Online-Kurs eine gute Idee. Manchmal ist er das nicht. Ne? Ein Fleischer, der plötzlich sich überlegt, online zu gehen, ja, also, das wird ein Problem. Oder sagen wir, ja doch, ein riesiges Problem sogar. Ne? Weil ich kann zwar was, etwas über Fleischsorten erzählen und ich kann ihn in die Kamera halten, aber ich denke, das wird den Kunden nicht glücklich machen. Das wird auch sein Problem, nämlich Hunger, nicht lösen. Also wäre das in dem Fall keine gute Idee für einen Online-Kurs. Ne? Aber man kann garantiert immer irgendetwas finden, wie den, dem Kunden geholfen werden kann mit einem Online-Kurs. Ne? Indem du etwas von deiner Expertise abgibst, unterrichtest und so das Problem von jemandem gelöst werden kann. 
Ja, das war es auch schon von mir für, für heute. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und beantwortet für dich jetzt die Frage, Online-Kurs, ja oder nein. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich darüber, wenn du uns ein Abo da lässt, einen Daumen nach oben und natürlich die kleine Glocke anklickst, die, die dich benachrichtigt, wenn immer wieder ein neues Video posten. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.